ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தமிழ்ஸ் ஹெல்த்தி கிச்சன் நாம இன்னைக்கு மூலிகை டீ எப்படி ரெடி பண்றதுன்னு பாக்கலாம் இந்த மூலிகை டீ சளி இருமலுக்கு மட்டும் இல்லாம சுகர் பேஷண்ட்டுக்கும் பிபி பேஷண்ட்டுக்கும் ரொம்பவே நல்லது இத நம்ம டெய்லியும் டீக்கு பதிலா குடிச்சிட்டு வந்தோம்னா நோய் எதிர்ப்பு திறன் அதிகரிக்கும் அதனால கண்டிப்பா இதை டெய்லியும் ஒரு டைமாவது எடுத்துக்கோங்க காலையிலயும் மாலையிலயும் ரெண்டு டைமும் குடிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஒரு டைமாவது இதை டெய்லியும் எடுத்துக்கணும் வாங்க மூலிகை டீ எப்படி ரெடி பண்றதுன்னு பாக்கலாம் சுக்கு ஐம்பது கிராம் எடுத்திருக்கேன் இஞ்சி காஞ்சது தான் சுக்கு இது சளி இருமலுக்கு சிறந்த மருந்து வாமிட்டிங் டைஜஷன் ப்ராப்ளம் இது எல்லாத்துக்குமே சிறந்த மருந்து வால் மிளகு ஐம்பது கிராம் எடுத்திருக்கேன் நம்ம நார்மல் மிளகு மாதிரி இல்லாமல் இதில் ஒரு சின்ன காம்பு மாதிரி இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு வால் மாதிரி இருக்கும் இதை வால் மிளகுன்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து நம்ம நார்மல் மிளகு மாதிரி அவ்வளோ காரம் இருக்காது ஆனால் இது ஃபுல்லாகவே மருத்துவ குணம் அதிகமாக இருக்கும் இது நாட்டு மருந்து கடையில் கேட்டிங்கன்னா கிடைக்கும் த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் வராமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த வால் மிளகு ரொம்பவே உதவியாக இருக்குது திப்பிலி ஐம்பது கிராம் எடுத்திருக்கேன் இது தான் திப்பிலி பார்த்தீங்கன்னா திப்பிலி இப்படி தான் இருக்கும் திப்பிலி சாப்பிட்றதுனால நமக்கு கிடைக்கும் நன்மைகள் என்னென்னா குரல் வளம் நல்லா இருக்கும் உணவில் உள்ள நச்சுத்தன்மைகளை நீக்கும் தேவையான பித்த நீரை உற்பத்தி செஞ்சு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கும் உடலில் அடிபடும் போது உள்ளுறுப்புகளோட வீக்கத்தை குறைக்கிறதுக்கும் இந்த திப்பிலி உதவியாக இருக்கு கொத்தமல்லி ஐம்பது கிராம் எடுத்திருக்கேன் ஏலக்காய் அஞ்சு கிராம் ஏலக்காய் போட்டிங்கன்னா வாசனையாகவும் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் மருத்துவ குணங்களும் அதிகமாக இருக்கு சித்திரத்தை ஐம்பது கிராம் இதுவும் சளி இருமலுக்கு ரொம்பவே நல்லது எல்லா நாட்டு மருந்து கடையிலையும் கிடைக்கும் அதிமதுரம் ஐம்பது கிராம் இது லைட்டா இனிப்பு சுவையோட இருக்கும் இது சிறுநீர் பையில உள்ள கிருமிகளை நீக்கிறதுக்கு உதவுது வாதத்தினால வரக்கூடிய மூட்டு வலிய குறைக்க உதவுது நன்னாரி வேர் ஐம்பது கிராம் எடுத்திருக்கேன் நன்னாரி உடலுக்கு ரொம்பவே குளிர்ச்சி தரக்கூடியது சுக்கு மிளகு திப்பிலி எல்லாம் சேர்க்கறதுனால உடலோட வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் அதனால நன்னாரி சேர்க்கும் போது உடலோட வெப்பநிலை சமநிலையில இருக்கும் ஆவாரம் பூ ஐம்பது கிராம் எடுத்துக்கோங்க என்கிட்ட இருபத்தஞ்சு கிராம் தான் இருந்ததுனால நான் இருபத்தஞ்சு கிராம் தான் எடுத்திருக்கேன் இதுவும் நாட்டு மருந்து கடையிலேயே கிடைக்கும் ஃப்ரெஷ்ஷான ஆவாரம்பு கிடைச்சதுன்னா காய வச்சு அதையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது சர்க்கரை நோய் உள்ளவங்களுக்கு சிறந்த மருந்து தொடர்ந்து ரெசிபி பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இப்போதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம சேனலில் பார்க்குறீங்களா இதுவரை நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா மறக்காம ரெட் கலர் உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காம பக்கத்தில் உள்ள பெல் சிம்பலையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க அதுல ஆளுன்னு உள்ளதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இனி நம்ம சேனல்ல அப்டேட் பண்ற புதிய வீடியோஸ் மிஸ் பண்ணாம உங்களால பாக்க முடியும் இந்த மாதிரி மிக்சி எடுத்துக்கோங்க ஒவ்வொன்னா போட்டு அரைச்சுக்கலாம் மிக்சியில கொஞ்சம் கூட தண்ணி இல்லாம நல்லா தொடச்சிட்டு எடுத்துக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கலாம் இத நம்ம வறுக்கெல்லாம் தேவையில்லை அப்படியே அரைச்சுக்கலாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு அரைச்சு எடுத்துக்கணும் ரொம்பவும் பேஸ்டா இல்லாம மீடியமா அரைச்சு எடுத்துக்கணும் இந்த மாதிரி ஒரு அகலமான பாத்திரத்துல கொட்டி வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வால் மிளகு சேர்க்கிறேன் இது கூடவே ஏலக்காய் திப்பிலியும் சேர்த்துக்கிறேன் ஆவாரம் பூவும் சேர்த்துக்கிறேன் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா அரைச்சிக்கலாம் இப்ப அரைச்சு எடுத்தாச்சு பாத்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு இருக்கணும் இப்ப இத ஏற்கனவே அரைச்சு வச்சிருக்கதோட சேர்த்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் சுக்குல உள்ள அந்த மேல் தோல் பகுதியை கண்டிப்பா நீக்கிடணும் அப்பதான் அதோட மருத்துவ குணம் முழுமையா நமக்கு கிடைக்கும் இப்ப சுக்குல உள்ள அந்த தோல் பகுதியெல்லாம் நீக்கியாச்சு இது அப்படியே மிக்சியில போட்டீங்கன்னா மிக்சி வீணா போயிடும் அதனால இந்த மாதிரி இடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் மிக்சியில போட்டு அரைக்கணும் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இடிச்சு எடுத்துக்கணும் இப்ப இதை மிக்சியில போட்டுக்கலாம் நன்னாரி சித்திரத்தை அதிமதுரம் எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி இடிச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க சித்திரத்தையும் அதே மாதிரி இடிச்சுட்டு எடுத்திருக்கோம் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் இப்ப இத ரெண்டையும் சேர்த்து நல்லா ஃபைன் பவுடரா அரைச்சிக்கலாம் இப்ப நல்லா பேஸ்ட் அரைச்சாச்சு இந்த மாதிரி அரைச்சு எடுத்துக்கோங்க இத நம்ம ஏற்கனவே அரைச்சு வச்சிருக்கதோட சேர்த்துக்கலாம் நன்னாரி வேறையும் நல்லா இடிச்சுட்டு சேர்த்துக்கோங்க அதிமதுரத்தையும் இந்த மாதிரி நல்லா இடிச்சுட்டு சேர்த்துக்கோங்க ரெண்டையும் நான் ஒன்னா போட்டு அரைச்சேன் அரைக்கிறதுக்கு ரொம்பவே கஷ்டமா இருந்தது நன்னாரிய தனியாவும் அதிமதுரத்தை தனியாவும் அரைச்சுக்கோங்க 
அப்போதான் அரைக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நன்னாரியும் அதிமதுரமும் நல்லா அரைச்சாச்சு இதையும் இது கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ எல்லாத்தையும் ஒன்றா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி ஏர் டைட்டான பாட்டிலில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இது ஆறு மாதம் வரைக்கும் கெட்டு போகாது டெய்லியும் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அதை மட்டும் இந்த மாதிரி சின்ன பாட்டிலில் போட்டு வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் சீக்கிரம் கெட்டு போகாமல் இருக்கும் இப்போ மூலிகை டீ தூள் ரெடி பண்ணியாச்சு இதை வச்சு மூலிகை டீ எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் மூணு கிளாஸ் தண்ணி சேர்க்கிறேன் ரெண்டு டீஸ்பூன் மூலிகை தூள் சேர்க்கிறேன் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் பணங்கள் கண்டு சேர்க்கிறேன் பணங்கள் கண்டு சேர்த்திங்கன்னா சுவையாகவும் இருக்கும் மருத்துவ குணமும் அதிகரிக்கும் பணங்கள் கண்டு இல்லைன்னா நாட்டு சக்கரை சேர்த்துக்கலாம் ஒயிட் சுகர் கண்டிப்பாக சேர்க்காதீங்க இப்போ இந்த மாதிரி கொதிச்சு வரும்போதே நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப கொதிக்க வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இந்த மாதிரி லைட்டாக கொதிக்க வரும்போதே நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இந்த மூலிகை டீயை குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் குடிக்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி வடி கட்டிட்டு நார்மல் டீ மாதிரியே குடிச்சிக்கலாம் பால் எதுவும் சேர்க்கக்கூடாது இந்த மூலிகை டீயை நம்ம டெய்லியுமே குடிச்சிட்டு வந்தோன்னா சளி இருமல் இருக்காது நீங்களும் இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருந்துச்சுன்னு மறக்காமல் கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பயனுள்ளதாக இருந்திருக்குன்னு நம்புகிறேன் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம் தேங்க